。これは昨日の河北新報の長官一面です。ここにですね、今年米の値段が暴落して、米農家さんが大変困っているというニュースが書いてます。具体的にはですね、あの秋田県産の一目惚れが今年8400円。去年に比べて2800円下がったとそして農家が泣いているというニュースです皆さんはこのニュースに触れた時一体何を感じるでしょうかおそらくいや米農家も困ってんだな大変なんだなと同情すると思いますだけれどもこの新聞を読み終えた途端に皆さんの頭の中からこのニュースは消えてしまうんじゃないでしょうか私たちが毎日食べているお米、これを作っている生産者が困っているんですから、決して人ごとではいられないはずです。だけれども、どうしてこうも人ごとになってしまうんでしょうか。それは、困っている農家の具体的な顔が思い浮かばないからだと思います。もしも、その顔が思い浮かぶという農家が知り合いにいたら、決して人ごとではいられないんではないでしょうか。その相手との関係性が、共感力を育むんです消費者と生産者が大きな流通システムで分断されてしまったこの国で私たち消費者が得られる食べ物の情報は値段見た目食味カロリーなど全て消費領域の話ですもちろん食べ物を選ぶ上でこれらの情報も大事なわけですけれども決定的に欠けている情報がありますそれが食べ物の裏側にいる血の通った人間の存在です皆さんは日頃食べている食べ物の中で生産者の顔を知ってるよ何人知ってますかおそらく一人も知らないという方が大半ではないでしょうか共感力を失ってしまった日本の一次産業は今深刻な状況になっています私が生まれるちょっと前の1970年にですね、1025万人も農家はいたんです。それが今、260万人に激減しました。そのうち、実に 75% が60歳以上の高齢者です。そして、私と同じ40歳以下の若い農家さんは、たったの17万人しかいません。漁師に至っては、同じ1970年に57万人いました。それが今や17万人そして過半数が60歳以上の高齢者で40歳以下はたったの2万人です10年後20年後私たちの食べ物を誰が作っているんでしょうかおそらく今私のこの問いかけに対して皆さんはいや一次産業なんとかしなきゃいけないという気持ちになっていると思いますだけれどもやはりこの会場,会場を出た途端に皆さんの気持ちはどこかに消えてしまうでしょう私たち消費者に決定的に欠けているのは私たちの命に直結する一次産業の問題を自分ごと化する共感力なんですそしてこの日本の一次産業を立て直していくために食べ物の裏側にいる人間の存在を知りそしてそことつながっていくことで共感力を磨いていくことが大事だと思いますそこで私が考えついたのが食べ物付きの月刊誌「東北食べる通信」です毎月東北の生産者にクローズアップして特集しそこにその生産者が育てた食べ物をこうしてつけて読者に送ります普通の食の宅配サービスは、まあ、段ボールにですね野菜がいっぱいぎっしり詰まってそこに生産者情報の紙切れ1枚が入っていますが我々はそれをひっくり返したんですこの紙切れ1枚こそがこの生産者の生き様こそがメインの商品だよとそしてそこにあえて付録としてこうして食べ物をつけました1年間やってきて今読者が1400人になっています読者は届いた雑誌16ページありますけれどもまず生産者のことを知るその上で調理をして食べるここで終わりません我々は生産者と特集した生産者と読者をフェイスブックのグループでつなげてみましたそうしたところ実に活発なコミュニケーションが起きたんですだって初めて知ったわけです自分が口の中に入れる食べ物を作ってる人
そうして多くの読者の方がこんなふうに息子と調理して食べましたというレシピの写真の投稿とともに生産者に対して感謝の言葉をいただきますありがとうございます感動しましたごちそうさまでした連日食べ物の感謝の気持ちを生産者に伝えましたそして生産者もこれまでは流通に出して終わりですしかし食べて喜んでくれる人の声に連日触れてですねよしもっとうまいもの作ってやろうとこういう生産意欲を増していますさらにオフラインの SNS のこういう交流だけではなくて実際にですね生産者さんを東京に呼んで交流会を開いたりあるいは読者が生産現場を訪ねて実際に体を動かして出荷を体験するこういうリアルの体験イベントも行っていますこれらの一連の体験をパッケージとして毎月読者の皆様にお届けしているわけですがこうしたですね一連の体験を通じて読者は共感力を増していきましたその共感力を遺憾なく発揮した事例が最近ありました昨年10月号で特集した秋田県片上市の米農家菊池厚生さんです彼はここは現場なんですけれども、えー、耕さない冬水田んぼという農法で人間と自然にとても優しい米を作っていますところが今年雨が長引いてですね、えー、稲刈りの時期になっても田んぼがぬかるんだ状態で稲刈り機のコンバインを入れても前に進まないという状況になったんです小さな娘さん2人そして妻と4人で手刈りをしても例年の10分の1も刈り取れないということで絶望にの淵に立たされました彼はそこで球場について自分の球場についてフェイスブックで発信してタベル通信の読者グループに SOS を出したんですねそしたらばなんと200人に及ぶ読者をはじめとする高生さんの仲間たちが秋田までわざわざ行って裸足になって田んぼに入ってそうして一緒に手で買っていったおよそ野球場一つになるぐらいの広大なですね1ヘクタールのこの田んぼが間もなく人力によって刈り取られようとしていますつまり読者と家族がですね読者と生産者が心配し合う家族みたいになってるわけですよ読者はこうして食べ物の裏側にいる人間の存在を知ることでまさにこの米農家に降りかかった災難をですね自分ごと化してそして自らを突き動かして生産現場に訪れていきました私は今遅延血縁がどんどん希薄になっていく世の中にあって食べる人と作る人がつながることで豊かにできるコミュニティに可能性を見出しています1年間を通じて私たちはこういうコミュニティを作りましたこの中には漁師もいれば農家もいます前の方にいます後ろの方は読者です見てくださいこの笑顔笑顔になっているのは生産者だけではなくて食べる方読者の方も実はどんどんどんどん喜びに満ちていきます今回の秋田の米農家さんのところに手伝いに行った読者もですね元気になって都会に帰っていくんですよ自分の命を支えている食べ物がどういう自然環境に育まれそこに生産者がどういう手間を加えて作っているのかを肌で感じることで読者は命が喜ぶと言います私は1年間この食べる人と作る人をつなげる食べる通信という仕事をしてみて気づきました生産者と消費者が分断され困っていたのは実は生産者だけではなかったこの消費者も命が喜ばず元気を失っていたということに気づきましたそしてこの両者の間にある垣根を取り払っていくことで両者が交わっていくことでお互いの元気やそして生きる力を交換できるんだということを僕は彼らに教わったんです今私たちは完成された消費社会を生きていますこのスマートフォン1台あればマンションの一室にこもって何でも買えてしまう生きていけるだけれどもそこには波乱も困難もありません食べ物を育む自然だったりそこに手間を加えた食べ物を作っている生産者は視界の外に消えてしまいますそうして予測やコントロールや秩序や整理がなされた完璧なまでの消費社会の中で
私たちは生きる喜びや生きる実感を気づ,かず気づかぬうちに失いかけてきたんではないでしょうか私はですねそういう狭い世界をひっくり返したいと思いましたこの構築された消費社会に田沢穴を開けたいと思いましたその方法を私は食べる通信を食べる通信を通じて知ったんですその方法を今日は皆さんに教えようと思います何も地方に移住して生産者になる必要はないです都市に暮らしながらにしてできることですそれはこれまでの交換可能なお金と食べ物という貧しい関係から抜け出して本来の交換不可能な食べる人と作る人という豊かな関係に戻すことで皆さんにとって食べるということは他者との関係性やまだ見ぬ広い世界とつながる回路として再生していくことができるんですそしてこの回路を通じてこの小さな小さな小さいかもしれないけれどもこの回路を通じて構築された消費社会に隙間創造的なスペースを作り出しそしてそこから私たちは生きる力や生きる喜びや生きる実感やそして想像力を取り戻していく狭い世界に閉じ込められた私たち人間が持っていた本来の可能性や精神性を未来へと解き放っていくんですその先にこそ私たちの命が喜ぶ新しいフロンティアが待っていると思います私たちが暮らすこの日本で私たちは今命が喜ばない命の居心地がとても悪くなっていますなんでこんなことになってしまったんでしょうか私は思います頭と体のバランスが崩れ我々は皆頭でっかちになってしまったんではないでしょうか消費社会というのは私たちの頭が考え出し作り出したものですそれに対して私たちがいくら考えても作り出せないものがありますそれが自然ですよ私たちはもともと自然から派生をしてきたので自然の中に身を置くと誰もが心地いいと感じるでしょうその自然を消費社会は徹底的に排除してきましたそして我々のこの体自体も人間が作り出せないという意味で本来自然のものですですから気持ちがいいとか美しいとか感動したとかこういう感情というのは頭ではなくて体で感じるものですこの身体性や精神性こういうものも感情も消費社会は時に私たちから奪い去ってしまうことになります同じことがですね僕は日本にも言えると思うんです人間は頭と体の釣り合いが取れるところが必ずあるはずですここの均衡が崩れると人は命の心地が悪くなります日本も今頭と体の関係と都市と地方の関係は僕は似てると思うんです東京一極集中が加速しそして全国の農産業村が消滅の危機になりますかつて長男が戦後ですね全国の農産業村に残って次男以下の兄弟が出稼ぎで作った町が今の東京大阪名古屋ですつまり都市と地方は血でつながってたんですですからみんなボンクレに帰省ラッシュするわけでしょうところがあと20年30年経つとこの帰省ラッシュがなくなると言われていますつまり都市生まれの都市育ちのふるさとがない人間がたくさん量産されるということですこうなると都市と地方の分断は決定的になるでしょうそうして消費社会に閉じ込められて命が喜ばないそういう人たちがまた量産されていく生物の進化というのは自らの生存を脅かす環境変化に適応する形でなされてきました消費文明社会の先頭を走って命が輝くなった輝かなくなった我々日本はもしかしたら人類の進化の最先端に今立っているのかもしれませんその進化とは頭と体都市と地方もっと言えば先進国と途上国の均衡バランスを図っていくそういう壮大なチャレンジになっていくでしょう
70年代パーソナルコンピューターが出てきましたね情報が贅沢品だった時代ですあの頃人々は高揚しましたその場にいながら世界中の情報にアクセスできるそうしてあの大きな箱を持ち運びできるようにして使いやすくしたのはスティーブ・ジョブズでしたその延長線上にこの iPhone がありますしかしもはやこの頭の世界この箱の中の世界もかなり開墾してしまってですねもはや情報は贅沢品ではありませんむしろこの世界最先端の消費社会において私たちの贅沢品は今関係性と生存実感になっていますそしてこの関係性と生存実感生きる実感は決してマンションの一室にこもって iPhone で買えるものではありません自然に出てそして生産者とともに自らが生み出していくものなんですそこが私は新しい私たちの命が喜ぶフロンティアになっていくと思いますそしてそのフロンティアは一人の天才が切り開くものではもはやありません食べる人と作る人が一緒になって開墾をしていくんですその先に新しいふるさとが待っているんではないでしょうかこのアップルは私たちの頭と知識を豊かにしてくれましたそれに対して私はこちらのアップルリアルな食べ物私たちの命を支えてくれるこのリアルな食べ物の世界につながることで私たちの心を豊かにそうして私たちの命に輝きを取り戻していきたいんですそれを実現するためにこっちのアップルも上手に活用していきたいと思いますつまり頭と体都市と地方の融合です皆さん誰にとっても身近なこの食べるということから皆さんお一人お一人が世界を変えられる力を持っていることを自覚してください世直しは食直しさあ皆さん進化の最前線を楽しみながら世界を変える冒険に出発しようではありませんか終わります。